আচ্ছা তাহলে আমরা আলোচনা শুরু করে দিই আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় হবে যেটা সেটা হচ্ছে অ্যারিস্টোটালস পোয়েটিক্স এটা হচ্ছে আলোচনার বিষয় অ্যারিস্টোটালস পোয়েটিক্স আচ্ছা পোয়েটিক্স শব্দের অর্থ কি সর্বপ্রথম আগে এটা জানতে হবে যে পোয়েটিক্স বলতে কি বুঝানো হয় আর অ্যারিস্টোটাল গ্রিক ফিলোস গ্রিক ফিলোসফার সে বেশ কিছু বিষয়ের জনক ঠিক আছে সে বেশ কিছু বিষয়ের জনক অ্যারিস্টোটাল আসলে সমালোচনা সাহিত্যের ইতিহাসে মানে ক্রিটিসিজমের ইতিহাসে অ্যারিস্টোটালকে আমরা সর্বপ্রথম সফল সমালোচক বলতে পারি সর্বপ্রথম সাকসেসফুল ক্রিটিক আমরা অ্যারিস্টোটালকে বলতে পারি সমালোচনার জগতে মানে সর্বপ্রথম তিনি সাকসেসফুল ক্রিটিক পোয়েটিক শব্দের বাংলা অর্থ হচ্ছে কবিতা অথবা রস শাস্ত্র অথবা কাব্য সমালোচনা বিদ্যা কাব্য সমালোচনা বিদ্যা এটা হচ্ছে পোয়েটিক পোয়েটিক্স শব্দটার অর্থ তো অ্যারিস্টোটালস পোয়েটিক্স তাহলে এটা মিনিংটা যেটা হবে সেটা হলো অ্যারিস্টোটালের কাব্য সমালোচনা তত্ত্ব বা বিদ্যা অ্যারিস্টোটালের কাব্য বলতে কবিতা আছে মানে অ্যারিস্টোটালের কবিতা সমালোচনা তত্ত্ব বা বিদ্যা এটাই হচ্ছে অ্যারিস্টোটালস পোয়েটিক্স এখন সমালোচনা কাকে বলে হোয়াট ইস ক্রিটিসিজম ক্রিটিসিজম হচ্ছে ইট মিনস ইট মিনস ক্রিটিসিজম মিনস ফাইন্ডিং ফাইন্ডিং আউট ফলস অ্যান্ড মেরিটস ফর দ্য পারপাস অফ ডেভেলপমেন্ট এইটাকে ক্রিটিসিজম বলা হয় সমালোচনা তত্ত্ব মানে ভালো এবং খারাপ দিক খুঁজে বের করা ফর দ্য পারপাস অফ ডেভেলপমেন্ট উন্নয়নের উদ্দেশ্যে উন্নয়ন করার উদ্দেশ্যে ভালো এবং খারাপ দুইটা দিককেই খুঁজে বের করা অর্থাৎ প্রত্যেকটা জিনিসেরই দুইটা দিক রয়েছে একটা হচ্ছে পজিটিভ সাইড আর একটা কি নেগেটিভ সাইড তো ক্রিটিসিজমের উদ্দেশ্য হলো যে কোনো জিনিসকে ভালো খারাপ এই দুইটা মেরিটের উপরে বেস করে সেই জিনিসটাকে মানে এটা মেরিটের উপরে বেস করে এর হচ্ছে ফলস অ্যান্ড মেরিট সেগুলো বের করে তারপরে তার উপরে আলোচনা করা কিসের উদ্দেশ্যে ডেভেলপমেন্টের উদ্দেশ্যে তাহলে এখানে কি দাঁড়ালো যে অ্যারিস্টোটাল পোয়েটিক্স বলতে কি বোঝানো হয় বা এটার শাব্দিক বাংলা অর্থ কি পোয়েটিক্স শব্দের বাংলা অর্থ হচ্ছে কবিতা বা রস শাস্ত্র অথবা কাব্য সমালোচনা বিদ্যা তাহলে এইখানে অ্যারিস্টোটাল পোয়েটিক্স এর মিনিং হবে অ্যারিস্টোটালের কাব্য সমালোচনা বিদ্যা বা কাব্য সমালোচনা তত্ত্ব আর ক্রিটিসিজম কাকে বলা হয় ক্রিটিসিজম ক্রিটিসিজম এর মিনিংটা কি ক্রিটিসিজম এর মিনিং হচ্ছে ফলস এবং ম্যারিটস ফলস অ্যান্ড ম্যারিটস এই দুইটা জিনিসকে খুঁজে বের করতে হবে উদ্দেশ্যটা কি উদ্দেশ্যটা হচ্ছে ডেভেলপমেন্টের উদ্দেশ্যে উন্নয়নের উদ্দেশ্যে খুঁজে বের করতে হবে কি কি ফলস রয়েছে এবং কি কি ম্যারিটস রয়েছে তো অ্যারিস্টোটাল তার পোয়েটিক্স এর মধ্যে সর্বমোট টোয়েন্টি সিক্স চ্যাপ্টার্স ডিসকাস করেছেন টোয়েন্টি সিক্স চ্যাপ্টার্স সর্বমোট তিনি টোয়েন্টি সিক্স চ্যাপ্টার্স ডিসকাস করেছেন তার মধ্যে তোমাদের কোর্সে যেটা ইনক্লুড আছে সেটা হচ্ছে এক থেকে চোদ্দ নম্বর চ্যাপ্টার মানে তোমাদের যেটা ইয়ে আছে কি তোমাদের চ্যাপ্টার্স চ্যাপ্টার্স হচ্ছে ওয়ান টু ফরটিন অ্যান্ড টোয়েন্টি সিক্স এটা হচ্ছে তোমাদের সিলেবাসে চ্যাপ্টার সংখ্যা ওয়ান টু ফরটিন অ্যান্ড টোয়েন্টি সিক্স এক থেকে চোদ্দ এবং ছাব্বিশ নম্বর চ্যাপ্টার এইখানে চমৎকার বিষয় হলো যে অ্যারিস্টোটাল কিন্তু খুব সংক্ষেপে বিষয়গুলোকে আলোচনা করেছেন খুব সংক্ষেপে তিনি অতিরিক্ত কোনো বাগাড়ম্বরপূর্ণ কোন পদ্ধতির দিকে ফলো আপ করেন নিখন খুব সংক্ষেপে বিষয়গুলোকে আলোচনা করেছেন তো আমরা এইটার চ্যাপ্টারগুলো একটু সুন্দরভাবে ডিসকাস করব কারণ পোয়েটিক্স এর যদি চ্যাপ্টারগুলো সুন্দরভাবে ডিসকাস করা না হয় তাহলে একটা অসন্তুষ্টি বিরাজ করবে আচ্ছা এই জন্য আমরা চ্যাপ্টারগুলো একটু ভালোভাবে ডিসকাস করার চেষ্টা করবো আর ঠিক আছে এখানে দেখো বিষয়টা কি দাঁড়াচ্ছে বলছে কি আই প্রপোজ টু ট্রিট অ পোয়েট্রি ইন ইটসেল্ফ 
আচ্ছা এই যে ফার্স্ট চ্যাপ্টারটার যেটা নামকরণ করা হয়েছে সেটা আমরা একটু ক্লিয়ারলি দেখে নিই যে আসলে ফার্স্ট চ্যাপ্টারের নামকরণ করা কি হয়েছে ফার্স্ট চ্যাপ্টারের নামকরণে যেটা আছে সেটা হচ্ছে ইমিটেশন দা কমন প্রিন্সিপাল অফ দা আর্টস অফ পোয়েট্রি ফার্স্ট চ্যাপ্টারটা কি এখানে ইমিটেশন ইমিটেশন দা কমন প্রিন্সিপাল অফ আর্ট অফ পোয়েট্রি এটা হচ্ছে ফার্স্ট চ্যাপ্টার ইমিটেশন the common principles principle of art of poetry acha greek bhashay imitation hocche greek bhashate imitation er synonym hocche mimesis imitation eta english ar mimesis ta hocche ki mimesis ta hocche greek language okay tole imitation eta ki english ar mimesis hocche greek language to ekhane shorbotom ki bola hocche tole ei boi ta muloto aristotle's poetics muloto theory of imitation er upore bhitti kore likha hoyeche Theory of imitation. So, I will say that I propose to treat of poetry in itself and its various kinds, noting the essential quality of each. So, I propose to treat. I mean, I am going to treat the treat. 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 In itself. মানে কবিতার মধ্যে কি কি আছে সে বিষয় নিয়ে এবং কবিতার যে কাইন্ডস বলতে এখানে বিভিন্ন মানে কবিতার যে বিভিন্ন প্রকার ভেদ রয়েছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবে আর তারপরে কি নোটিং দা এজেন্সিয়াল কোয়ালিটি অফ ইচ প্রত্যেক প্রকার কবিতার যে প্রয়োজনীয় যে বৈশিষ্ট্য থাকা দরকার সে প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্য নিয়েও আলোচনা করা হবে টু এনকোয়ারি ইন টু দা স্ট্রাকচার of the plot अच्छा तो inquiry into the structure of the plot गलपोटा के किभावे शाजाते होवे शेटा रेक्टा कोर्शल गतो दीख निये आलोचना करा होवे as requisite to a good poem एक्टा भालो को भी ता लिखार जोड़नो जेटा प्रोयजोन into the number and nature of the parts into the number and nature nature of the parts फंखा एवं बिभिन्न प्राकितिक अंक्षो निये आलोचना करा होवे of which जेखाने a poem is composed and similarly ekibhabe into whatever else falls within the same inquiry bolche ei ei onushondhaner moddhe ja kichu ashbe whatever else falls mane ja kichu ashbe within the same inquiry ei onushondhan ti korar shomoye orthat ekhan theke ei bishoy ta sosposhto hoye jacche je aristotle bolche je ami ekhane kobita niye alochona korbo kobitar bibhinno prokar niye alochona korbo কবিতার জন্য কি কি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য প্রয়োজন আছে সেগুলো নিয়ে আলোচনা করবে কবিতার যে প্লট স্ট্রাকচার রয়েছে সেই প্লট স্ট্রাকচার নিয়ে একটা ভালো কবিতা লেখার জন্য কি ধরনের প্লট স্ট্রাকচারে ব্যবহার করা হয় সেই বিষয়টা নিয়ে আলোচনা হবে এবং কবিতার যে সংখ্যা প্রাকৃতিক সংখ্যাগত দিক থেকে বা নাম্বারগত দিক থেকে যে কবিতার বিভিন্ন অংশ রয়েছে সেই বিষয়গুলো নিয়ে এখানে আলোচনা করবে এন্ড সিমিলারলি আবার কি বলেছে যে এই আলোচনার মধ্যে যা কিছুই আসুক না কেন সবকিছুই আলোচনা হবে ফলোইং দেন দা অর্ডার অফ নেচার লেট এস বিগিন উইথ দ্য প্রিন্সিপালস হুইচ কাম ফার্স্ট তো সর্বপ্রথম বলছে যে ফলোইং দেন দা অর্ডার অফ নেচার তো অ্যারিস্টোটল এবার বলছে যে সে কিভাবে আলোচনা করবে দা অর্ডার অফ নেচার অর্থাৎ ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করবে আর সে এখানে সর্বপ্রথম কি আলোচনা করছে প্রিন্সিপালস প্রিন্সিপালস হুইচ फ्लोटर forms are all in their general conceptions modes of imitation they differ however from one another in three respects the medium the objects the manner or mode of imitation being each case distinct to lekhane bola hocche epic poetry tragedy comedy ebong dithyrambic chatta shrenir kotha bola hoyeche je epic tragedy dithyrambic ei sob guloi hocche ki একটা পন্থায় অনুসরণ করে আর সেটার নাম হলো ইমিটেশন 
কি অনুসরণ করে ইমিটেশন কে অনুসরণ করে অর্থাৎ এখান থেকে বিষয়টা হচ্ছে এইটা অ্যারিস্টোটাল সর্বপ্রথমেই এই জিনিসটাকে বলছে কবিতা মানে ইমিটেশন ইমিটেশন শব্দের বাংলা অর্থ হচ্ছে অনুকরণ করা কপি করা দেখে দেখে শেখা আগে ইমিটেশন শব্দের বাংলা অর্থ বুঝে নাও অনুকরণ শব্দের বাংলা অর্থ হচ্ছে দেখে দেখে শেখা নকল করা কপি করা এটার হচ্ছে অনুকরণ অনুকরণকে বুঝতে হলে সর্বোত্তম ডেফিনেশন বা সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত হচ্ছে মানুষের ভাষা শেখার পদ্ধতি ইন হুইচ ওয়ে হিউম্যান বিংস লার্ন ল্যাঙ্গুয়েজ সমাজে যদি ভাষা প্রতিষ্ঠিত না থাকতো তাহলে মানুষ কখনো ভাষা শিখতে পারত না কারণ মানুষ অনুকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ভাষা শিক্ষা লাভ করে থাকে এর ফলশ্রুতিতেই কিন্তু এই পৃথিবীতে ভাষার বৈচিত্রতা চলে এসেছে উদাহরণস্বরূপ আমরা বাংলাদেশে জন্মগ্রহণ করেছি বাংলা আমাদের মাতৃভাষা তাই আমরা আলটিমেটলি বাংলা শিখেছি অর্থাৎ বাংলাকে আমরা অনুকরণ করেছি যাদের জন্ম হয়েছে অ্যারাবিক ল্যাঙ্গুয়েজ বেসড কান্ট্রিতে তারা অনুকরণ করেছে ওই ভাষাটাকে যার কারণে তারা প্রাকৃতিক ভাবে সেই ভাষাটাকে পেয়ে গিয়েছে তার মানে অনুকরণ হচ্ছে সর্বোত্তম প্রক্রিয়া আর অনুকরণ মানে হলো প্রতিষ্ঠিত একটা জিনিস ভাষা কি প্রতিষ্ঠিত না প্রতিষ্ঠিত তাহলে অনুকরণের মিনিংটা হচ্ছে প্রতিষ্ঠিত একটা জিনিস রাইট যে অনুকরণ মানে প্রতিষ্ঠিত একটা জিনিস সেই প্রতিষ্ঠিত জিনিসটাকে দেখে দেখে মানুষ কবিতা লিখা শিখে সমস্যা নাই প্রতিষ্ঠিত জিনিসটাকে দেখে দেখে মানুষ কবিতা লিখা শিখছে তো সমস্যা কোথায় আচ্ছা এখন এই এপিক পোয়েট্রি ট্র্যাজেডি কমেডি ডিথোরেম্বিক এই সবগুলোর মধ্যে পার্থক্য যেটা সেটা হচ্ছে তিনটা ক্ষেত্রে পার্থক্য বিদ্যমান প্রথম নাম্বার কি মিডিয়াম অবজেক্ট এবং ম্যানার ইমিটেশনের যে মাধ্যম বস্তুগত বা উপাদান বা কম্পোনেন্ট সেই জিনিসগুলো এবং ম্যানার বা মোড মানে হচ্ছে পদ্ধতি যে পদ্ধতিতে অনুকরণ করা হয়ে থাকে সেই পদ্ধতি পয়েন্ট টু বি নোটেড এখানে যে বিষয়টাকে নোট করতে হবে বা মনে রাখতে হবে সেটা হচ্ছে এপিক পোয়েট্রি ট্র্যাজেডি কমেডি ডিথোরাম্বিক এগুলোর মধ্যে একটা সিমিলারিটি রয়েছে সিমিলারিটিটা কি এগুলো সবগুলোই হচ্ছে ইমিটেটিভ ইমিটেশনের মাধ্যমে এটাকে লিখা হয়েছে কিন্তু এদের মধ্যে পার্থক্য যেটা সেটা হলো যে তিনটা ক্ষেত্রে এরা ভিন্নতা বহন করে আর সেই তিনটা ক্ষেত্র হচ্ছে মিডিয়াম অফ ইমিটেশন অবজেক্টস অফ ইমিটেশন এবং ম্যানার অফ ইমিটেশন ওকে আচ্ছা এরপরে দেখি তারপরে কি আসতেছে বিষয় তো বলছে যে ফর অ্যাজ দেয়ার পার্সনস ফর অ্যাজ দেয়ার পার্সনস হু বাই কনশিয়াস আর্ট অর মেয়ার হ্যাবিট ইমিটেট এন্ড রিপ্রেজেন্ট রিপ্রেজেন্ট ভ্যারিয়াস অবজেক্টস থ্রু দ্য মিডিয়াম অফ কালার অ্যান্ড ফর্ম or again by the voice so in the arts i have mentioned taken as a whole the imitation is produced by rhythm language or harmony either singly or combined to ekhane ki bola hocche the for as their persons bola hocche je emon kichu byakti ache for as their persons emon kichu byakti ache who jara by conscious art or mere habit bolche conscious art conscious art bolte সচেতন শিল্প কনশাস শব্দের অর্থ হচ্ছে সচেতন আর্ট শব্দের অর্থ হচ্ছে শিল্প আর মেয়ার হ্যাবিট অথবা নিছক অভ্যাসের কারণে ইমিটেড অ্যান্ড রিপ্রেজেন্ট অনুকরণ করে এবং উপস্থাপন করে ভ্যারিয়াস অবজেক্টস বিভিন্ন ধরনের বস্তুগুলোকে থ্রু দ্য মিডিয়াম অফ কালার অ্যান্ড ফর্ম তো এখানে বলা হচ্ছে মিডিয়াম অফ কালার রং এবং আকারের মাধ্যমে কিসের মাধ্যমে রং এবং আকারের মাধ্যমে or again by the voice othoba kothar madhyome so in the arts have mentioned taken as whole the imitation is produced by rhythm language or harmony ekhon ei je ikhane je jinish ta tomader bujhte hobe je jara hocche color ebong form jara kono kichu ke imitate kore eda hocche painter ar jara hocche voice er madhyome kono kichu ke imitate kore eda hocche poet okay তাহলে অ্যারিস্টোরিটাল এখানে বলছে যে ফর অ্যাজ দেয়ার পার্সনস এমন কিছু ব্যক্তি আছে এই ফ্রেজটা মুখস্থ করো আচ্ছা ফর অ্যাজ দেয়ার পার্সনস এমন কিছু ব্যক্তি আছে ফর অ্যাজ দেয়ার পার্সনস এমন কিছু ব্যক্তি আছে হু যারা বাই কনশিয়াস আর্ট অর মেয়ার হ্যাবিট ইমিটেড অ্যান্ড রিপ্রেজেন্ট ভেরিয়াস অবজেক্টস থ্রু দ্য মিডিয়াম অফ কালার অ্যান্ড ফর্ম মিডিয়াম অফ কালার অ্যান্ড ফর্ম বলতে যে রঙের মাধ্যমে আকারের মাধ্যমে তারা 
ইমিটেট করে থাকে বা উপস্থাপন করে থাকে এর মানে হলো এরা হচ্ছে পেইন্টার সর্বপ্রথম পেইন্টারকে মেনশন করা হচ্ছে এরপরে কি অর এগেন বাই ভয়েস এবং এমন কিছু শিল্পী আছে যারা কথার মাধ্যমে ভয়েস এর মাধ্যমে কোনো কিছুকে ইমিটেট করে থাকে এইবার এখানে ইমিটেশনটাকে প্রডিউস করা হয় কিভাবে হৃদম ল্যাঙ্গুয়েজ হারমোনি ছন্দ ভাষা সুর ছন্দ ভাষা এবং সুর এগুলোর মাধ্যমে ইমিটেশনটাকে কি করা হয়ে থাকে ইমিটেশনটাকে ইমিটেশনটা সম্পূর্ণ করা হয়ে থাকে অর্থাৎ ভাষা ভালো লাগবে ছন্দের ব্যবহার লাগবে এবং হারমোনি লাগবে এখন এখানে শর্ত দিয়েছে যে ইদার সিঙ্গলি অর কম্বাইন্ড এই তিনটা জিনিস একসাথেও হতে পারে আবার সিঙ্গলি মানে ভিন্ন ভিন্ন মানে একক ভাবেও হতে পারে অর্থাৎ শুধু হৃদমের মাধ্যমেও শিল্পকে উপস্থাপন করা যেতে পারে শুধু ল্যাঙ্গুয়েজ এর মাধ্যমে উপস্থাপন করা যেতে পারে আবার শুধু সুরের মাধ্যমেও উপস্থাপন করা যেতে পারে ওকে রাইট এরপরে তাহলে এখানে বিষয়টা এতক্ষণ পর্যন্ত যে আলোচনাটা হচ্ছে সে আলোচনার মূল বিষয় হচ্ছে অ্যারিস্টোটা বলছে যে আমি এখানে আলোচনা করব কবিতা এবং কবিতার বিভিন্ন প্রকার কবিতার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য যেগুলো প্রয়োজন ভালো কবিতা লিখার জন্য তবে এই আলোচনাগুলো করার সময় যা কিছুই আসবে তার সবগুলোই তুলে ধরা হবে আর ধারাবাহিক ভাবে আলোচনা করা হবে নিয়ম অনুযায়ী তো সর্বপ্রথম এজন্য নীতি আলোচনা করতে চাচ্ছে আর নীতি আলোচনা করতে গিয়ে তিনি রেফার করছেন যে এপিক পোয়েট্রি ট্র্যাজেডি কমেডি বা ডিথোরিক এই যে কবিতার যে প্রকার ভেদ বা ধরন এই সবগুলোই ইমিটেটিভ ফর্ম বা ইমিটেশনকে মেনটেন করে থাকে কনসেপশন মোডস অফ ইমিটেশন কিন্তু এদের মধ্যে ভিন্নতা যেটা সেটা হচ্ছে যে এরা মিডিয়াম অবজেক্টস এবং ম্যানার এক একটা এক এক রকমের মানে পদ্ধতি অর্জ মানে অনুসরণ করে আর এই পৃথিবীতে এমন কিছু ব্যক্তি আছে যারা কালার এবং ফর্মের মাধ্যমে শিল্পকে উপস্থাপন করে যারা ভাষার মাধ্যমে উপস্থাপন করে কালার এবং ফর্মের মাধ্যমে যারা শিল্পকে উপস্থাপন করে এরা হচ্ছেন পেইন্টার্স ভয়েস এর মাধ্যমে এরা হচ্ছে পোয়েট আর ইমিটেশন করার সময় তিনটা জিনিসকে মাথার মধ্যে রাখতে হয় হৃদম ল্যাঙ্গুয়েজ অর হারমোনি তাহলে ছন্দ ভাষা এবং সুর এই তিনটা জিনিসকে রাখতে হবে আর এই তিনটা জিনিসের সবগুলো একসাথেও ব্যবহার করা যেতে পারে অথবা আলাদা আলাদা ভাবেও ব্যবহার করা যেতে পারে এরপরে তারপরে কি বলা হচ্ছে যে দাউস ইন মিউজিক অব দ্য ফ্লোট অ্যান্ড অব দ্য লায়ার হারমোনি অ্যান্ড রিদম অ্যালং আর এমপ্লয়েড তাহলে মিউজিকের ক্ষেত্রে মিউজিক মানে কি গান গানের ক্ষেত্রে কি ব্যবহার করা হয় যে ফ্লুট অ্যান্ড অফ দ্য লায়ার বাঁশির মাধ্যমে যে গানটা বাজানো হয় যে মিউজিকটা গাওয়া হয় বাঁশের বাঁশি বাঁশের বাঁশি দেখছো না ওই যে খুব সুন্দর সুর তুলে বিভিন্ন গানের ঠিক আছে তো এটার জন্য শুধু কি ব্যবহার করা হয় হৃদম ব্যবহার করা হয়ে থাকে এখানে তো কোনো ভাষা নাই খালি ছন্দ খালি ছন্দের ব্যবহার হচ্ছে ছন্দের তালে তালে বাঁশি বেজেই যাচ্ছে বেজেই যাচ্ছে আচ্ছা এখন এই বাঁশিটাকে আমরা আধুনিক ইনস্ট্রুমেন্ট গুলোর সাথে যন্ত্রপাতির গুলোর সাথে একটু কম্পেয়ার করি যেমন গিটারে যদি কোনো গান বাজানো হয় তাহলে এখানে কি শুধু রিদম থাকবে গিটারে রিদম অ্যান্ড হারমোনি গিটারে গান বাজালে হারমোনিতে বাজাইলে হারমোনিয়াম আছে তারপরে কিবোর্ড আছে তারপরে আরো কত যন্ত্র আছে সবগুলোর নাম তো আমি জানি না তো এগুলোতে শুধু যন্ত্রে যদি বাজানো যায় তাহলে সেটা কি হবে সেখানে শুধু ছন্দ এবং সুর থাকবে ওকে পয়েন্ট টু বি নোটেড এই কথাটা শুনে মনে হতে পারে আরে এটা কি এমন কঠিন কথা বলেছে এটা তো ঠিকই আছে কিন্তু এই কথাটা বলছে কখন দ্যাট ইজ দ্য ফ্যাক্ট অ্যারিস্টোটাল এই কথাটা আসলে বলেছে কখন অ্যারিস্টোটালের জন্ম জন্ম এবং মৃত্যু যেটা দেখানো হয়েছে সেটা হলো যে অ্যারিস্টোটাল জন্মগ্রহণ করেছিলেন তিনশো চুরাশি বিসিতে আর মৃত্যুবরণ করেছিলেন হচ্ছে তিনশো বাইশ বিসিতে তিনশো চুরাশি বিসিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন আর বাইশ বিসিতে মরছেন মানে তোমার মোটামুটি আহ ঈসা আলাহ সাল্লামের জন্মেরও তাহলে তিনশো চুরাশি বছর আগে তার জন্ম আর মৃত্যুটা তিনশো বাইশ বছর আগে অর্থাৎ সভ্যতার উষালগ্নে বলা হয়েছে তখন এই বাসি ছাড়া আর কিছুই ছিল না ঠিক আছে এইটা হচ্ছে ব্যাপার ওকে যেমন অলসো ইন আদার্স সাচ অ্যাস দ্যাট অফ 
the shepherd's pipe which are essentially similar to these jemon uh tomar komo aro kichu shilpor khetre erokom tai hoy rakhal chhelera jokhon bashi bajay tokhon bishoy ta erokom bhabe phuteo phute uthe in dancing rhythm alone is used without harmony kintu jokhon nitto kora hoy nacha hoy tokhon shudhu rhythm tai byabohar kora hoy harmony na thakleo cholbe gaan na thakleo cholbe khali bajna thaklei hobe dhistik 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 bajna ache তাহলে নৃত্য করা সম্ভব হবে একটা চরিত্রকে উপস্থাপন করা হয় সেখানে আবেগকে ফুটিয়ে তোলা হয় এবং সেখানে অ্যাকশনকে ফুটিয়ে তোলা হয় এটা কিন্তু খুব ক্রিটিক্যাল জিনিস মনে রাখতে হবে আচ্ছা মানে যে মনে রাখতে হবে বলতে মনোযোগী হতে হবে যে মিউজিকের ক্ষেত্রে কি বললো আবার ডান্সের ক্ষেত্রে কি বললো তাছাড়া কিন্তু গুলাই যাবে তাহলে মিউজিকের ক্ষেত্রে বলছে যে হারমোনি এবং রিদম দুইটাই ব্যবহার করা হয় ছন্দ এবং সুর যেমন তুমি যদি গান গাও তাহলে বা গান যদি বাসিতে তোলো মানে কেউ যদি বাজায় তাহলে অবশ্যই সেখানে সুর থাকবে এবং ছন্দ থাকবে ছন্দ মানে তাল উঠা নামা করা কোনো জায়গায় হচ্ছে লম্বা সুর দিয়ে গাওয়া আবার কোথাও একটু মানে হালকা সুরে গাওয়া কিন্তু নৃত্যর ক্ষেত্রে ড্যান্সিং এর ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে সেটা হলো শুধু ড্যান্স ড্যান্স এর উদ্দেশ্যেই না ক্যারেক্টার ফুটানো হয় যেমন ইদানিং আজকের জামানায় একটা এক ধরনের সং নাম দেওয়া হয়েছে আইটেম আইটেম সং আইটেম ড্যান্স তো আইটেম সং এ আইটেম ড্যান্স এ পোশাক আশাকের ধরন অনেক কি বলবো নি এটাকে ব্যাপকভাবে খারাপ হয়ে থাকে যাই হোক তো এগুলোর মাধ্যমে চরিত্র ফুটানো হয় ওকে তাহলে এরপরে কি বলছে এর পরে যে টার্ম সেটা হচ্ছে দেয়ার ইজ অ্যানাদার আর্ট হুইচ ইমিটেটস বাই মিনস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যালোন এইটাই হচ্ছে মূল কথা বলছে আর একটা শিল্প আছে আর্ট বলতে এখানে শিল্পকে বোঝানো হচ্ছে যে দেয়ার ইজ অ্যানাদার আর্ট হুইচ ইমিটেড বাই মিনস অফ ল্যাঙ্গুয়েজ অ্যালোন যেটা শুধুমাত্র ভাষার মাধ্যমে অনুকরণ করে ভাষায় এটা হচ্ছে ভাষায় হচ্ছে এখানে মেন অ্যান্ড দ্যাট আইদার ইন প্রোজ অর ভার্স আর এই যে এই শিল্পটা গদ্যের আকারেও মানে প্রোজের আকারে আইদার প্রোজ অর ভার্স গদ্যের আকারে বা পদ্যের আকারে দুই ভাবে কিন্তু লেখাটা সম্ভব হয় গদ্যের আকারে হবে অথবা পদ্যের আকারে হবে অর্থাৎ এখন সাহিত্যের কথা বলা হচ্ছে লিটারেচারের কথা বলা হচ্ছে বা পোয়েটিক্স এর কথা বলা হচ্ছে হুইচ ভার্স এগেন মে আইদার কম্বাইন্ড ডিফারেন্ট মিটার্স অর কনসিস্ট অফ বাট ওয়ান কাইন্ড বলছে এখানেও এই কবিতা লিখার ক্ষেত্রেও ভার্স লিখার ক্ষেত্রেও মে আয়দার কম্বাইন একত্রিত করতে পারে ডিফারেন্ট মিটার বিভিন্ন মিটার কে হ্যাঁ হ্যাঁ কেন সম্পূর্ণ টুক দিলে একটু ভালো হতো একবারে প্রিন্ট করে আনা স্যার প্রিন্ট কি জন্য করবে বেকার পয়সা এমনি মোবাইল আসতে পড়া হয় না আরে প্রিন্ট করলে তো পয়সা নষ্ট হবে লিখে লিখে লিবা ঠিক আছে এখন অনেক কিছু বলছি সেগুলো লিখবি লিখবা নোট করবে খালি মোবাইল নিয়ে বসে থাকো না মানে খাতা কলম নিয়ে বসে তাহলে এখানে পয়েন্ট তাহলে কি বলছে যে কবিতার ক্ষেত্রে যেটা হয় সেটা হচ্ছে এটা তবে পদ্যের আলোকে লিখতে হলে মিটারের ভিন্নতা আসতে পারে পদ্যের আলোকে যখন লিখা হয় তখন কি হতে পারে মিটারের ভিন্নতা আসতে পারে সেই জিনিসটার কথা সাজেস্ট করা হয়েছে মিটারটা ভিন্ন হতে পারে ওকে আচ্ছা এরপরে কি বলছে যে বাট দিস হ্যাজ হাইথর টু বিন উইদাউট এ নেম তাহলে বাট দিস হ্যাজ হাইথর টু উইদাউট এ নেম ইট মিনস দ্যাট যে এইটা এখন পর্যন্ত মানে অ্যারিস্টোটল বলছে যে আমি আলোচনা শুরু করার আগ পর্যন্ত এইভাবে কেউ ক্লাসিফাই করেনি ঠিক আছে সেটা বলছে যে আমি এইভাবে আলোচনা করার আগ পর্যন্ত কেউ ক্লাসিফিকেশন এভাবে করেনি রাইট যে হাইথর্ট উইদাউট নেম কোন স্পেসিফিক নাম ছাড়াই এটা এরকম ভাবে ছিল ওকে তারপরে আর একটা বিষয় হচ্ছে ফর দেয়ার ইজ নো কমন টার্ম উই কুড অ্যাপ্লাই টু দা 
mimes mimes of sophron and genacross and the socrates dialogues on the one hand তাহলে পরের বিষয়টা কি আসতেছে যে এইখানে কয়েকজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ করা হচ্ছে প্রথম নাম্বার হচ্ছে সফরন দ্বিতীয় নাম্বার হচ্ছে কি জেনাকস জেনারকস আর তিন নাম্বার হচ্ছে সক্রেটিক্স তো আমরা তো সক্রেটিক্স কে খুব ভালোভাবে চিনি জানি সক্রেটিক্স কে ছিলেন সক্রেটিক্স ছিলেন হচ্ছে গ্রিক ফিলোসফার এখন প্রশ্নটা হচ্ছে যে সফরন সম্পর্কে আমরা তেমন কিছু জানি না সফরন সম্পর্কে আমরা তেমন কিছু জানি না তো সফরন কে ছিলেন সফরন ছিলেন হচ্ছে একজন প্রোজ লেখক গ্রিসের একজন প্রোজ লেখক ছিলেন আর এদেরকে কি বলা হয়েছে এখানে মাইমস বলা হয়েছে যারা রাইটার অফ মাইমস মাইমস এর লেখক তো মাইমস শব্দের অর্থ কি মাইম শব্দের অর্থ হচ্ছে যে এটা হলো যে পয়েন্ট টু বি নোটেড মাইম মানে হচ্ছে তোমার অ্যাকশন ক্যারেক্টার ইমোশন অ্যাকশন ক্যারেক্টার ইমোশন এগুলোকে ফুটিয়ে তোলা কোন রকমের কোন ভাষার ব্যবহার না করে শুধুমাত্র জেস্টার এক্সপ্রেশন এবং মুভমেন্ট ব্যবহার করে এগুলোকে ফুটিয়ে তোলা অর্থাৎ মুখ অভিনয় অথবা মাইমস দ্বারা বোঝানো হচ্ছে মুখ অভিনয় বা অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে কোন জিনিসকে ফুটিয়ে তোলা এই তুমি বসো এখানে এই নাজবল তুমি বসো তোমার কার্যক্রম শুরু করো আচ্ছা তাহলে মাইম বলতে তাহলে কি বোঝানো হচ্ছে যে সফরন একজন প্রোজ রাইটার ছিলেন গ্রিসের তো তিনি মুখ অভিনয়ের যে লিখা সেগুলো তো এখন ব্যাপার হচ্ছে যে মুখ অভিনয়ের জন্য তো যেটা প্রয়োজন সেটা হলো তো ব্যক্তিকে তো স্ক্রিপ্ট দিতে হবে স্ক্রিপ্ট না দিলে সে অভিনয় করবে কিভাবে তাই না উইদাউট স্ক্রিপ্ট কোন অ্যাক্টর কি অভিনয় করতে পারবে কোন অ্যাক্টর তো অভিনয় করতে পারবে না এবার হচ্ছে জেনার কাস তো জেনার কাস ছিলেন মূলত একজন দার্শনিক এবং ব্যাকরণবিদ জেনার কাস ছিলেন একজন দার্শনিক এবং ব্যাকরণবিদ তো অ্যারিস্টোটাল এখানে বলছে যে আমরা এদের লেখাগুলোকে এই যে তিনজনের নাম যে বলা হচ্ছে যে এদের ডায়লগ গুলোকে আমাদের জন্য আসলে ক্লাসিফাই করাটা একটু কঠিন হবে বলছে ফর দেয়ার ইজ নো কমন টার্ম সাধারণ কোন বিষয় এখানে নেই সাধারণ কোন বিষয় কি এখানে সাধারণ কোন বিষয় নেই যেখানে মানে কোন কমন টার্ম নেই সাধারণ কোন বিষয় নেই উই কুড অ্যাপ্লাই আমরা প্রয়োগ করতে পারি টু দা মাইমস মাইমস বলতে তাহলে কি বুঝালাম যে চরিত্রকে ফুটিয়ে তোলার জন্য অভিনয় এটা হচ্ছে মাইমস অফ সফরন অ্যান্ড জেনারকাস অ্যান্ড সক্রেট ডায়লগস অন দি ওয়ান হ্যান্ড অ্যান্ড অন দি আদার হ্যান্ড এবং অন্যদিকে টু পোয়েটিক ইমিটেশনস ইন আয়ম্বিক এলিজিয়েক অর অ্যানি সিমিলার মিটার এবং পোয়েটিক ইমিটেশনের ক্ষেত্রেও ইন কেস অফ পোয়েটিক ইমিটেশন আয়ম্বিক এলিজিক অর অ্যানি সিমিলার মিটারকেও আমরা অ্যাপ্লাই করতে পারবো না যে এইটা এই মিটারের উপরেই লিখতে হবে এটা এই মিটারের উপরেই লিখতে হবে বিষয়টা এরকম না বিষয়টা মোটের উপরে এরকম না এটা ভিন্ন হতে পারে অর্থাৎ একজন কবি এলিজিক ফর্ম কেউ অন্যরকম সিস্টেমে লিখতে পারে অন্যরকম মিটারের ব্যবহার করে লিখতে পারে অর্থাৎ এটার মাধ্যমে অ্যারিস্টোটাল এটা বোঝাচ্ছে যে কবিতা লিখার জন্য কবিদের স্বাধীনতা রয়েছে কবিতা লিখার জন্য কি রয়েছে কবিদের যেটা রয়েছে সেটার নাম হচ্ছে স্বাধীনতা সে স্বাধীনতা রয়েছে আর এখানে বলা হচ্ছে পিপুল ডু ইন্ডিট অ্যান্ড দা ওয়ার্ল্ড মেকার অর পোয়েট টু দ্য নেম অফ দ্য মিটার এখন এখানে অ্যারিস্টোটা বলছে যে কিন্তু মানুষ যেটা করছে সেটা হচ্ছে যারা মিটার ব্যবহার করে কোনো কিছু লিখছে তাদেরকে গ্রিকরা মেকার বলেছে এই যে সিডনি যে তার অ্যানাপোলজি ফর পোয়েট্রিতে বলছে যে গ্রিক ল্যাঙ্গুয়েজে কবিদেরকে বলা হতো পোয়েন যেটার মানে হচ্ছে মেকার ওকে আর রেডস মানে হচ্ছে প্রোফেইট বা ম্যাসেঞ্জার তো অ্যারিস্টোটা বলছে যে পিপুল যারা লোকরা কি লোকরা কি লোকেরা কি বলেছে যারা মিটারের ব্যবহার করে কবি কোনো কিছু লিখেছে তাদেরকে মেকার অর পোয়েট বলেছেন অ্যান্ড স্পিক অফ এলিজিয়েক পোয়েটস আর পিক দ্যাট ইস হেক্সামিটার্স এলিজি লিখার ক্ষেত্রে হেক্সামিটারের ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক আছে এলিজি লিখার ক্ষেত্রে মূলত হেক্সামিটারের ব্যবহারটাকে করা হয়েছে as if it were not the imitation that makes the poet বলছে as if যেন it were it were not the imitation এটা অনুকরণের কোনো বিষয় ছিল না that makes the poet যেটা কবি বানায় but the verse that entitles them all indiscriminately to the name but the verse কিন্তু এই কবিতাটি that entitles them এটা নামকরণ করে all indiscriminately বৈষম্যহীন ভাবে to the name এবারে একটা নাম দেওয়া হয় আর কি ঠিক আছে এর मीनिंगটা হচ্ছে যে একটা ক্রিটিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ থেকে একটা নাম চলে এসেছে ইন ডিসক্রিমিনেটলি নির্বিচারে নির্বিচারে এদেরকে একটা কিন্তু নাম দিয়ে দেওয়া হয় এই মিটারের ব্যবহারের উপরে 
মানে অ্যারিস্টোটল বলছে যে মিটারের ব্যবহারের উপরে কবিতার একটা কিন্তু নাম দিয়ে দেওয়া হয় এই রিস্টার্ট করো রিস্টার্ট এর অপশনে এই যে এখানে দাও এই যে লাল ইয়াস না হ্যাঁ ডাউনলোড আছে ডাউনলোড এ ক্লিক করো যে আচ্ছা তাহলে এখানে কি দাঁড়াচ্ছে যে অ্যারিস্টোটল বলছে যে যারা মিটারের ব্যবহার করে কোনো কিছু লিখেছেন তাদেরকে একটা নাম দিয়ে দিয়ে নির্বিচারে ইনডিসক্রিমিনেটলি বৈষম্যহীন ভাবে বা নির্বিচারে ইভেন হোয়েন এ ট্রিটিস অন মেডিসিন অন ন্যাচারাল সায়েন্স এবার চমৎকার ভাবে বুঝো মেডিসিন শব্দের অর্থ এখানে হচ্ছে চিকিৎসা বিজ্ঞান ওষুধ কে বোঝাচ্ছে না এখানে মেডিসিন বলতে বোঝানো হচ্ছে চিকিৎসা বিজ্ঞান ন্যাচারাল সায়েন্স বলতে বোঝানো হয় ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি ন্যাচারাল সায়েন্স মানে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি পদার্থ বিজ্ঞান রসায়ন বিজ্ঞান জীব বিজ্ঞান এটি এগুলোকে বলা হয় ন্যাচারাল সায়েন্স মেডিসিন মানে হলো চিকিৎসা বিজ্ঞান অর্থাৎ চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অথবা ন্যাচারাল সায়েন্স এর ক্ষেত্রে is brought about in verse the name of poet is by custom given to the author arthat eta aristotle bolche je medicine natural science is brought out in verse jodi kobitar akare likha hoy chonder byabohar kore the name of poet is by custom given the name of poet kobir naam is by custom given niyom onujayi dewa hobe to the author oi lekhokke oi lekhokke kobi bola hobe অর্থাৎ চিকিৎসা বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানও যদি মিটারের ব্যবহার করে লেখা হয় তাহলে সেক্ষেত্রে তাকে কবি হিসাবে আখ্যায়িত করা হবে বা আখ্যা দেওয়া হবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে ব্যাপার একটা সময় ছিল এরকম এবং এখানে দুজনের নাম আবার আসছে হোমার অ্যান্ড কি বলা হচ্ছে যে হোমার এবং এই দুইজন হোমার কে হোমার হচ্ছে ফাদার অফ এপিক পোয়েট্রি রেস্টোটাল এর মতেই হোমার হচ্ছে ফাদার অফ এপিক পোয়েট্রি মহাকাব্যের জনক হোমার সাহেব হোমার সাহেব হলো মহাকাব্যের জনক তিনি মহাকাব্য লিখেছিলেন আচ্ছা এবার এম্পেডিকলস তিনিও একজন গ্রিক সাহিত্যিক ছিলেন ঠিক আছে তবে তিনি ছিলেন বেসিক্যালি সক্রেটিক্স এর আগের মানে প্রি সক্রেটিক্স যে তোমার আচ্ছা আমি এর সম্পর্কে খুব বেশি জানি না এম্পেডিকলস সম্পর্কে বাট এও একজন মানে ফিলোসোফার ছিল এতটুকুই ঠিক আছে এম্পেরিকলস হ্যাভ নাথিং ইন কমন বাট দ্য মিটার তো এরা কিছুই ব্যবহার করেনি মিটারে ব্যবহার করছে যা কিছু বলেছে এরা মিটার ব্যবহার করে বলেছে সো দ্যাট ইট উড বি রাইট টু কল দ্য ওয়ান পোয়েট দ্য আদার ফিজিসিস্ট রাদার দেন পোয়েট তখন এবার অ্যারিস্টোটল তখন প্রশ্ন করছে আচ্ছা তো যদি মেডিসিন চিকিৎসা বিজ্ঞান এটাকেও যদি ছন্দের আকারে লিখা হয় যেমন হোমার এবং এম্পেডিকলস কে আমরা বললাম পোয়েট তাহলে অন্যদেরকে যারা এই মেডিসিন অথবা ন্যাচারাল সায়েন্স এর উপরে লিখবে তাহলে কি এদেরকে আমরা ফিজিসিস্ট বলাটা কি উচিত হবে না কবি বলবো যদিও সেখানে মিটারের ব্যবহার থাকে তাহলে এদেরকে চিকিৎসক বলবো না কবি বলবো অন দ্য সেম প্রিন্সিপাল ইভেন এ রাইটার ইন হিস পোয়েটিক ইমিটেশন ওয়ে টু কম্বাইন অল মিটার এস ক্যারিমন ডিড ইন হিস সেন্টিউর হুইচ ইজ এ মেড লিভ composed of meters of all kinds we should bring him to under the general term poet তাহলে এখানে বলা হচ্ছে on the same principle একই নিয়ম অনুসরণ করে on the same principle একই নিয়মটা অনুসরণ করা হবে একই নিয়ম অনুসরণ করে কি করতে হবে even if এমন কি কি বলছে যে even if এমন কি a writer in his poetic imitation যদি একজন কবি তার কবিতা লিখার অনুকরণের ক্ষেত্রে ওয়ার টু কম্বাইন্ড অল মিটার্স সে যদি মিটারের ব্যবহার করে থাকে অ্যাজ কারিমন অ্যাজ কারিমন ডিড যেমনটি কারিমন করেছিলেন এখানে তোমার কারিমন না প্রনাউন্সিয়েশনটা ভুল হয়েছে এটা হবে কিরেমন কিরেমন যেমনটা করেছিলেন কিরেমন ছিলেন একজন মূলত তোমার ফিলোসোফার এবং হিস্টোরিয়ান তিনি ছিলেন একজন ফিলোসোফার এবং হিস্টোরিয়ান আর মিথোলজি নিয়ে সে লিখতে পছন্দ করত তো যেমনটা কিরেমন করেছিলেন কোথায় করে কি লিখার জন্য স্যান্টুয়ার স্যান্টুয়ার তিনি যে লিখেছিলেন সেইটা লিখার জন্য যে মিচারের ব্যবহারটা করেছিলেন তাহলে কি কিরেমনকে আমরা পোয়েট নাম দিয়ে দিব হম এটা কি উচিত হবে এইটা হচ্ছে ব্যাপার এখানে স্যান্টুয়ার মানে বিষয়টা যেটা সেটা হলো যে ইতিহাসকে তিনি ধারাবাহিক ভাবে সাজিয়েছিলেন ইতিহাসকে কি করেছিল ধারাবাহিক ভাবে তিনি সাজিয়েছিলেন তো এই হচ্ছে ব্যাপার একজন ঐতিহাসিক যদি কোনো ক্ষেত্রে মিটারের ব্যবহার করে তাহলে কি তাকে আমরা সুন্দরভাবে কবি হিসেবে নাম দিব না অন্য কিছু নাম দিব সো মাছ দেন ফর দিস ডিস্টিংশন 
এই বৈশিষ্ট্যগুলোর কারণে there are again some words which employ all means above mentioned namely rhythm tune and meter তাহলে আরো কিছু শিল্প আছে যেগুলো rhythm এরও ব্যবহার করে tune এরও ব্যবহার করে meter এরও ব্যবহার করে আর এগুলো কি such are dithyrambic and nomic poetry dithyrambic এবং nomic poetry এইটা dithyrambic এবং nomic বলতে হাস্যরসাত্মক যে কবিতা সেগুলো and also tragedy and comedy tragedy এবং কমেডি লেখার জন্য ছন্দ লাগে সুর লাগে meter লাগে but between them the difference is ebong eder moddhe parthokko ta ki is that in the first two cases prothom dui khetre this means are all employed in combination orthat dithyrambic ebong nomic poetry te rhythm tune ebong meter ta ke ekshathe byabohar kora hoy in the in the later later bolte tragedy ebong comedy te now one means is employed now another bolche je proyojon onujayi byabohar korte hobe তাহলে এখানে বলছে সমসাময়িক লেখকের একটা দৃষ্টিভঙ্গিকে ফুটিয়ে তুলছেন সেই দৃষ্টিভঙ্গিটা কি এখন আমি তোমাদের এটা সহজ ভাষায় বলে দিই তাহলে বুঝতে পারবে কোনো কিছু লিখলেই তাকে মেকার বা পোয়েট বলাটা ঠিক হবে কি মিটার মানে কি মিটার মানে হচ্ছে পরিমাপ করার পদ্ধতি পরিমাপের একক মিটার যেমন ছন্দের ব্যবহার করা হয় ছন্দের ব্যবহার করা হয় মিটারের মাধ্যমে তো এইটা ব্যবহার করে যদি কেউ কোনো কিছু লিখে ইভেন ন্যাচারাল সায়েন্স বা ফিজি মেডিসিন এর উপরেও যদি কোনো বই লিখে তাহলে কি তাকে কবি বলবো আমরা না তাকে ফিজিসিস্ট বলবো কোনটা বলা উচিত হবে এই বিষয়টা তো সিমিলার একইভাবে তাহলে কেসটা এরকম হবে যে যদি কেউ তোমার হচ্ছে যে মনে করো কোর্ড লিখলো ঠিক আছে কোর্ড দেখা যাচ্ছে কেউ হয়তো সন্দের আকারে লিখে ফেলছে কোনোভাবে এখন তো মেলা কিছুই সম্ভব আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স কবিতা লিখে দিচ্ছে তো কোর্ডই কেউ সন্দের আকারে লিখে ফেললো তাহলে কোর্ড যদি সন্দের আকারে লিখে তাহলে কি ওখানে ওই ওকে কি কবি বলতে হবে সম্ভব এই এই হচ্ছে প্রশ্ন তো প্রথম চ্যাপ্টারে যেটা আলোচনা করছে সেটা হচ্ছে যে কোনো শিল্পই অনুকরণ তবে অনুকরণের মাত্রাটা লেভেলটা ভিন্ন হয়ে থাকে অনুকরণের যে মাত্রা যে লেভেল সেই লেভেলটা ভিন্ন হয়ে থাকে আর এর জন্য তিনি কি করেছেন প্রথমে প্রথমে রেফারেন্স দিয়েছেন যে পেন্টাররা কি করে থাকে রং তুলি দিয়ে শিল্পকে উপস্থাপন করে আর কেউ হচ্ছে ভাষার মাধ্যমে শিল্পকে উপস্থাপন করে যেমন তিনি দৃষ্টান্ত দিছেন যে সফরন জেনারকাস এবং সক্রেটিস বা সক্রেটিক এর ডায়লগ গুলোকে আমরা কি বলবো এরা কি কবি ছিল না অন্য কিছু ছিল আবার কবিতা লিখার জন্য স্পেশালি এলিজিয়েক পোয়েম লিখার জন্য আয়ম্বিক মানে এলিজিয়েক পোয়েম লিখার জন্য হেক্সামিটারের ব্যবহারটা বেশি সম্পূর্ণ হয়ে থাকে কবিতা লিখার জন্য মানে মিটারের ব্যবহার করেছে সর্বপ্রথম যে ব্যক্তিরা সেই দুজনের নাম হচ্ছে হোমার অ্যান্ড এম্পেডিকলস হোমার হলো এপিক কবিতার জনক এম্পেডিকলস একজন ফিলোসফার সর্বপ্রথম এরাই মিটারের ব্যবহার করেছেন এর পরবর্তীতে এসে বলছে কি যে কবিতা এমন একটা শিল্প যেখানে রিদম টিউন মিটার সব থাকে যেমন ডিথারেম্বিক অ্যান্ড নমিক পোয়েট্রি হাস্যরসাত্মক এই কবিতাগুলো গ্রিক সমাজে প্রচলিত ছিল এগুলোকে ডিথারেম্বিক নমিক এই যে কবিতা এই কবিতাগুলোতে রিদমেরও ব্যবহার করা হয় টিউনেরও ব্যবহার করা হয় মিটারেরও ব্যবহার করা হয় ট্র্যাজেডি এবং কমেডিতে প্রয়োজন অনুযায়ী সবকিছু ব্যবহার করা হবে যখন যেটা প্রয়োজন হবে তখন সেটার ব্যবহার করা হবে সো ইন শর্ট উই ক্যান সে দ্যাট এখানে অ্যারিস্টোটাল যে জিনিসটাকে রিপ্রেজেন্ট করেছেন সেই জিনিসটা হলো ইমিটেশন মানেই প্রতিষ্ঠিত কোন জিনিস অনুকরণের কোন জিনিস অর্থাৎ কবিতা কবিতাকে কেউ কখনো যদি ব্যান্ড করার পরিকল্পনা করে তাহলে সেইটা কখনোই ঠিক হবে না সঠিক হবে না ঠিক আছে স্যার কবিতার গুরুত্ব বা 
প্রাচীনত্বকে তুলে ধরছে কিন্তু অ্যারিস্টোটল এট দ্য সেম টাইম কবিতা লেখার পদ্ধতিটাকে তুলে ধরে ঠিক আছে কবিতা কিভাবে লিখতে হবে ওকে স্যার মিটার এর ব্যবহার বলতে এখানে হচ্ছে যে ন্যাচারাল সায়েন্স আর মেডিসিন এগুলো যারা লেখক তাদেরকে পয়েন্ট বলা যাচ্ছে না কারণ তারা ইমিটেশন কে ফলো করছে না এইজন্য কি না না এইটা 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 তো অ্যারিস্টোটল অ্যারিস্টোটল প্রশ্ন করছে যে তাদেরকে কি আমরা পয়েন্ট বলবো না ফিজিসিস্ট বলবো কারণ মিটার যারা ব্যবহার করছে গ্রিক সমাজে তাদের সকলকেই তো লোকেরা নাম দিয়ে দিছে এরা হচ্ছে মেকার বা পোয়েট তো কেউ যদি ন্যাচারাল সায়েন্স বা মেডিসিনের উপরে কোনো বই লিখে এবং সেখানে যদি ছন্দ থাকে মিটার থাকে থাকতেই পারে তাহলে কি ওই তাকে আমরা চিকিৎসক না বলে কি কবি বলবো এইটা প্রশ্ন তুলেছে ঠিক আছে মানে এটা কি করা উচিত হবে কিনা না এটা করা উচিত হবে না ওকে